గ్రూప్ హౌసింగ్ వాయిదాలు చెల్లింపులు సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలని మాజీ మంత్రి అయ్యన్న తనయుడు అయ్యన్న యువసేన అధ్యక్షులు చింతకాయల విజయ్ డిమాండ్ చేశారు శుక్రవారం మున్సిపాలిటీలో పలు వార్డులకు చెందిన లబ్ధిదారులతో కలిసి ఆయన ఆర్డీఓకు వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ టీడీపీ హయాంలో గ్రూప్ హౌసింగ్ మంజూరు చేసి నెలవారీ అద్దె మాదిరిగా రూపాయలు రెండు వేలు చొప్పున పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు చెల్లించేందుకు నిర్ణయించడం జరిగిందన్నారు అదే సమయంలో నర్సీపట్నం వచ్చిన జగన్మోహన్ రెడ్డి తమ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తే బ్యాంకులోకి ఇచ్చే రుణాన్ని పూర్తిగా మాఫీ చేస్తామని హామీ ఇచ్చారని పేర్కొన్నారు అధికారంలోకి వచ్చి ఏడాది గడుస్తున్నా ఇంతవరకు మాఫీపై ఎటువంటి ఆదేశాలు రాలేదని ఆయన విమర్శించారు దీంతో పాటు ఫ్లాట్ హామీ పేరుతో నెలవారీ రూపాయలు ఇరవై వేలకు మించి చెల్లించేలా వాలంటీర్లు దొంగ సంతకాలు చేయించడం సబబు కాదన్నారు దీనిపై ఆర్డీఓ తగు చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన కోరారు కార్యక్రమంలో గ్రూప్ హౌసింగ్ లబ్ధిదారులతో పాటు టీడీపీ నాయకులు పలువురు పాల్గొన్నారు లక్ష రూపాయలు నాకంటూ ఒక అవకాశం ఇచ్చినట్టయితే మీకు పేదవాళ్ళకి ఇల్లు అంటూ ఇప్పిస్తారని చెప్పేసి ఆ అమౌంట్ కట్టకుండా చేస్తానని చెప్పారు సీఎం అయ్యారు ఇచ్చిన మాటలన్నీ మర్చిపోయి ఇప్పుడు పేద ప్రజలను కూడా ఆలోచించకుండా వాళ్ళు తిరిగి ఇప్పుడు కనీసం కట్టేటప్పుడు అయితే మంగళ సూత్రాలు కూడా తాకట్టు పెట్టి టీడీపీ ప్రభుత్వంలో మాకు ఇల్లు అంటూ వస్తుంది అన్న ఆస్తోటి అప్పుడు కప్పు చేపి వడ్డీలు పెట్టేసి అన్ని చేసి కట్టారు మంగళసూత్రాలు పెట్టి కానీ ఇప్పుడైతే మటుకు ఉన్న ప్రభుత్వానికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉన్న కరోనా వైరస్ తోటి తర్వాత ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పెట్టిన నిబంధనలకు అయితే వాళ్ళు ఇల్లు వదిలే వదిలి వదిలేసుకోవాలో తెలియట్లేదు ఇల్లు లేకుండా ఉండాలో తెలియట్లేదు ఆయన ఇచ్చిన మాట నెరవేర్చుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను మా మా బాధలన్నీ కూడా మీరు అర్థం చేసుకోండి దయచేసి ఇలాంటి పేద ప్రజలను అందరూ కూడా ఇబ్బంది పెట్టొద్దు ఏడిపించొద్దు దయచేసి మీకు మరీ మరీ కోరుకున్నది ఏంటంటే మాకు హామీ ఇచ్చిన ఆ గ్రూప్ హౌస్లు మాకు ఎవరి పేరు మీద వచ్చినాయో వాళ్ళకి వారి పేరు మీద అందించాలని కోరుకుంటున్నాను పేద ప్రజల కోసం ఏదైతే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఆ గ్రూప్ హౌసింగ్ మూడు విధాలుగా మనకి మూడు వందల ఎస్ఎఫ్టీ కానీ మూడు వందల అరవై ఐదు ఎస్ఎఫ్టీ కానీ నాలుగు వందల ముప్పై ఎస్ఎఫ్టీ కానీ పేద ప్రజలు ఉండే విధంగా క్వాలిటీ ఫ్లాట్ని ఆ రోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో కట్టి ఎనభై శాతం పూర్తి చేసి లోన్లు మాఫీ చేస్తానని చెప్పి ఆ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజు ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రోజు ప్రతిపక్ష నాయకులుగా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సెంటర్లో శ్రీకన్య థియేటర్ దగ్గర దుర్గమ్మ గుడి సాక్షిగా ఏదైతే మాట ఇచ్చారో ఆ మాటని నిలబెట్టుకోమని ఆ మాట ఏంటో మీ అందరికీ తెలుసు నర్సీపట్నం ప్రజానీకానికి ఇప్పటికీ గుర్తుంది ఎందుకంటే రీసౌండ్ వచ్చే విధంగా మాట చెప్పారు ఆ మాట ఏంటంటే మీ వాయిదాలు ఏదైతే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల కట్టేది ఏదైతే ఉందో అది నేను మాఫీ చేస్తానని చెప్పి ఆయన మాట ఇవ్వడం జరిగింది ఆ ఉద్దేశం మేర ఒక సంవత్సరం ఈ రోజు దాకా ఆగాం కానీ ఈ రోజు ఎందుకు మేము రోడ్డు మీదకి వచ్చి ఈ రోజు పేద ప్రజల తరఫున తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కానీ ప్రతి ఒక్క వార్డు ఎక్స్ కౌన్సిలర్లు కానీ ప్రతి ఒక్కరు ఎందుకు ఈ రోజు పోరాడుతున్నామంటే ఒక పేపర్ని తీసుకొచ్చి అనాథరైజ్డ్ పేపర్ వాలంటీర్లు తీసుకొచ్చి ఆ పేపర్ తోటి ప్రతి ఒక్క వార్డుకి వెళ్ళి ప్రతి ఒక్క బెనిఫిషియరీ దగ్గరికి వెళ్ళి సంతకం పెట్టమంటున్నారు సంతకం ఎందుకు పెట్టమంటున్నారు అని అడిగితే ఏమని చెప్తున్నారని తెలుసా ఈ రోజు ఆ ఫ్లాట్ మీకు పోతదమ్మా ఈ సంతకం పెట్టకపోతే అని అనాథరైజ్డ్ గా అగేన్స్ట్ ద లా బ్లేటెంట్ వైలేషన్ తోటి ఈ రోజు ఆ సంతకం పెట్టబడుతున్నారు ఆ సంతకం పెట్టకూడదు అసలు యాక్చువల్ గా కానీ పెట్టించుకుంటున్నారు పెట్టించుకోకపోతే ఎందుకమ్మా నేను ఈ సంతకం పెట్టాలంటే ఫ్లాట్ పోద్దని చెప్తున్నారు ఈ రోజు ఒకటే అడుగుతున్నాను నేను ఆ పేపర్ మీద ఏం రాస్తుందంటే నాలుగు వందల ముప్పై ఎస్ఎఫ్టి వాళ్ళకి ఇరవై రెండు వేల రూపాయలు ప్రతి నెల ఈ రోజు పద్దెనిమిది నెలల్లో కట్టమంటున్నారు ఇవాళ కోవిడ్ ఉంది కరోనా ఉంది ఎంతో మంది బాధలతో ఉన్నారు నడ్డి విడిచే విధంగా ఈ రోజు ఎంతో ప్రైజెస్ హైక్ అయిపోయాయి ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ చాలా ప్రాబ్లమ్ లో చాలా హైక్ అయిపోయి ఎంతో ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు ఇలాంటి సమయంలో ఇలా నెలకి ఇరవై రెండు వేల రూపాయలు ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు కట్టమంటే ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు ఈ రోజు సడన్ గా ఇంకో నెలలో ఇరవై ఐదు వేలు కట్టమంటున్నారు ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు అంటే మీరు చెప్పవలసింది ఏంటంటే ఆ సెంటర్ లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వ్యాన్ ఎక్కి మాట ఇచ్చింది అబద్ధమా అబద్ధం అయితే అబద్ధం అని చెప్పేసేయండి వాళ్ళు కూడా క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది అంతేగాని నీకు సైట్ ఇస్తామమ్మా ఫ్లాట్ వద్దు ఈ రోజు ఫ్లాట్ కట్టి ఫ్లాట్ లో మనం ఉన్న మార్పులు లాంటి మార్పులు వేసి ప్రతి ఒక్క విండోకి కూడా యూపీవీసీ విండోస్ ని పెట్టి యూపీవీసీ డోర్లు పెట్టి బాత్రూమ్ శుభ్రంగా కట్టి కిచెన్ అది నీట్ గా ఒక గ్రానైట్
ఆ రెండు వేలు ఈ రోజు వాయిదా కింద కట్టి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు అదే విధంగా కట్టుకుంటే నీకు ఫ్లాట్ వస్తుంది అని చెప్పి ఆ రోజు తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో చిత్తశుద్ధి ఉంది కాబట్టి మేము మాట ఇచ్చాం మాట నేను నిలబడ్డాం టాటా గ్రూప్ తోటి ఈ రోజు ఆ ఫ్లాట్స్ కట్టించాం అందుకు ఈ రోజు నేను కోరుతుంది ఏంటంటే కొత్త పద్ధతిలో ఈ రోజు ప్రతి ఒక్క బెనిఫిషియరీ ద్వారా ఈ రోజు ఆ వినత పత్రాన్ని సైన్ పెట్టించుకొని మేము వినత పత్రం ఇవ్వడానికి వచ్చాం ఈ రోజు బెనిఫిషియర్లు అందరూ రమ్మంటే వచ్చేస్తారు కానీ నాయకులు ఎందుకు వచ్చారంటే ఈ రోజు సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలి కాబట్టి కోవిడ్ టైంలో ర్యాలీలు చేయకూడదు కాబట్టి కోవిడ్ టైంలో వాళ్ళందరినీ పెళ్ళం కూడా మా భావ్యం కాదు కాబట్టి అందుకు ఈ రోజు ఈ విధంగా ఒక రూల్స్ ప్రకారంగా ఫాలో అవుదామని చెప్పేసి ఓన్లీ నాయకులనే పిలిచి వాళ్ళు ఇచ్చిన వినత పత్రాలు మేము వాలంటీర్ లాగా వెళ్ళి ఏమి అడగలేదండి వాళ్ళే వచ్చి వినత పత్రాలు ఇస్తానంటే ఆ వినత పత్రాల మీద సిగ్నేచర్లు పెట్టారు వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రోజు వాళ్ళ తరఫున వాళ్ళు వాళ్ళు కౌన్సిలర్లు ఎవరైతే పోటీ చేస్తున్నారో వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్స్ కౌన్సిలర్లు కూడా అందరూ కూడా ఒక పేదవాళ్ళ కోసం ఇల్లు వాళ్ళకి పక్కా ఇల్లు ఇవ్వాలని చెప్పి ఒక ఏకైక ఉద్దేశంతో ఈ రోజు వాళ్ళు వెంటంటే నిలబడి ఈ రోజు వచ్చినందుకు ఈ నాయకులందరికీ కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు కూడా తినడానికి తిండి ఉండడానికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి బట్ట అనే ఒక ఎజెండాతో జెండా పెట్టిన పార్టీ కాబట్టి ఈ రోజు ఆ ఇల్లు కోసం అని పేదవాడి కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాడుతుంది దానికి వినత పత్రం ఈ రోజు ప్రతి వార్డు తరఫు నుంచి కూడా వాళ్ళ ఎక్స్ కౌన్సిలర్లు కానీ పోటీ చేస్తున్న వ్యక్తులు కానీ మహిళలు కూడా ఈ రోజు ఆ బాధ చూడడానికి ఈ రోజు వచ్చారు వాళ్ళు వార్డులో ఉన్న వ్యక్తులకు కూడా పక్కా ఇల్లు ఇప్పించాలని ఆ వినత పత్రాలు అన్ని కూడా ఆర్డీఓ గారికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది నిరంతర వార్తల సమాచారం కోసం మా వి న్యూస్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నోటిఫికేషన్